大家好，我是土豆。我们现在在台北这里了，在我们身后这家饭店是 JR 东日本大饭店台北馆。还有今天我们有邀请一位来自日本的朋友，跟我们一起体验这家日本的饭店，还有它的餐点表现会是如何啦，好不好？我们等一下就去找他吧 ，Go。OK 啊，各位，那在我身旁的这位是妈呢 ？Hello， 大家好，我是妈呢。哎呦，那也要攻台语啊？有一点点，一点点。哎<笑>、欸，我觉得日本人会讲台语已经很厉害了。啊，感谢。来了，要用这个进日本，好大了。嗯。哦。哦。日本啤酒。阿萨伊，哇，好喝吗？南宫站的啊，我们等一下就进到我们今天主餐的地方吧。耶OK 啦，现在我们先来到他们的伯利安餐厅的了。哎、嗯欸，刚我们看一下它环境，哎、欸，感觉还蛮精致的呢。真的，很高级呢。哎、欸，而且它现场飘的料理的香气真的是让我已经快忍不住了。真的。哎、欸，那等一下啦，我们跟妈拿去拿点东西回来吃吧。哦，瓦萨比。嗯，那很大哎。长颈。哇
。OK 啊，各位，我们现在先拿完第一回合东西回来吃啦。哎、欸，很丰富呢。对，就车超哎。只不过我们两个真的有很大的差别是，你的那个沙西米配的瓦莎比是放在外面的。太过分了。<笑>是，这是不错的芥末，而且素质的种类也是蛮多的。嗯，对啊。嗯，好吃耶！这个是位于葱花首选。嗯，嗯。真是。哦，我跟你讲，它位于入口即化。真的。<笑>我试试看生鱼片，好吃，真的是入口即化的尾鱼。嗯，我们今天吃一餐差不多一千六，它有这样的水准，我觉得好像是合情合理耶。嗯，哎，真的可以。我觉得吃到这边，完这个啤酒进各位啊，美好的金黄色。只不过比起刚刚我们这楼上的行政走廊啊，他们有没有提供各式的酒，烈酒到啤酒，甚至日本酒都有。可是今天他这边只有啤酒，觉得好像有点可惜的地方。鲑鱼。哇，它这个沙西米的水准真的是很棒啊！虽然种类不多，但它的样式是精的。哎，你没有拿这种五味酱哦？哎，没有了。哦，它是在我们台湾吃这种冷盘海鲜必备的啊，是啊，南宫站呢？哦，你还可以沾沾看呢。我们剥虾就是遇到这种新鲜的，一气呵成就剥起来。哦，有差吗？只是比较快而已啊。这个很大只哎，而且吃起来也是 Q 弹带鲜的，不会这样。我们在这种台湾海鲜海产店呢、啊，少这个五味酱就少一味。嗯。哦，这个处女裙里面满满的蛋呢。真的。哦。那这个时候，我们要用我们的吃蟹神器。满满蟹黄。蟹黄耶，很亮很多。哦。好多蛋呢、啊！耶，是我。哦 ，Oh my god！ 哈哈 ，Oh my god！ 我也拿到了，马上拿。哎，这螃蟹还没有剥开，蛋就外露了。我看这样吃，我等一下我决定了，我们要扫空它的螃蟹。还有，它这边现场有蛤蜊。它这个蒜味非常的浓郁，哎，我好喜欢这个味道哦。它的海鲜真的是没话讲，嗯，还有蛋菜，怎么了？我是觉得可能是刚刚的海鲜太强了，所以吃起来反而它就感觉还好。啊，不懂。对对对，超好吃，炸鸡哦。是台式炸鸡，酸酸甜甜的口味，然后很辣，真的好吃哦。我等一下一定要拿。它
这个到底是有多浮夸啊？很大颗呢。它算大归大啦，可是它的口感吃起来没有像刚刚蛤蜊这么的软嫩，而且鲜甜呢。它吃起来就是有一点。这个是那个东那个那个那个阿 k i 才有的东西，所以在东京没有看过。哦，这个是用米做的那个 Kiri 蛋，秋田县才有。哦。没吃过，嗯，这吃起来我觉得还蛮特别的。那这个炒面你应该就熟悉了吧？日本人吃的，日本人、东京人没有吃过。哦，这让我很意外呢<笑>。虽然我不懂日本的口味是什么样的，只不过它的口感对我来说，可能是它的面跟它的酱汁是整个呈现混体是分开的，没有办法融为一体的感觉，还蛮可惜的。就是要这么浓郁的东西，感觉它这里面煮了非常多的小番茄啊，还有搭配上满满的盐水，这个香菜也是我们台湾的特色。OK 啊，各位，那我已经吃完第一回合的东西啊，等一下我们这个妈呢再去拿下一回合的东西回来吃吧。要请给我一份海南鸡饭。对，谢谢。你要请给我一份牛肉。哎，谢谢。哎，请给我生鱼片各两份，然后一个手卷。哎，谢谢。OK 啊，各位，那我们先拿第二回的东西回来了。Yeah! 只不过，妈呢？<笑>土豆。<笑>真的可以吃吗？<笑>先休息一下。哦哦哦，这个我要跟你学起来，休息一下才可以吃的更多。爸。得病。<笑>好大！我吃这蛋，它的冻拌，起司冻拌呢？起司冻拌，哎，很浓，而且里面也是有满满的起司。哇哦！啊，真的，起司的味味道蛮重的，而且有两种的风味嘛，对，很丰富的味道。还、欸、有这个手卷，我真的觉得它这个尾鱼表现真的很棒。嗯来吧，新鲜的尾鱼，吃起来。对，嗯。是你刚刚说这个，嗯，这个汤没有那么好吃。呃，蛮喜欢的呢。我跟你讲，不是不好吃，只是我不懂得日本人吃东西的味道还有角度而已啊。这个是真正的日本的味道，有达西。
ほうほうほうほほほほほほほほほほほほほほほ在切的时候，我先感觉到它的肉质是。虽然它这个牛排是五分熟的 choice 牛肉啊，可是我是觉得说它可能切的部位刚好就是充满的筋膜啊，所以吃起来你会有一种比较难咀嚼的感觉。不过 OK 了，我们先用这个金黄色压压惊。这个蛋也太夸张了啦，真的。再是这个蟹黄的部分。哇，哇哎，真的是很厉害哎。好，这太厉害了。嗯，蒙古佬，栗子蛋糕，栗子蛋糕，超好吃，可能今天的第一名，超好。红酒炖牛肉。就算这个牛肉已经冷掉了，它口感还是比刚刚牛排还要好很多哎、欸，吃起来是软嫩，而且有点入口即化的感觉，嗯，很入味吗？嗯，它煮得很透。我一直都想吃这个，但是很大个嘛。不然我分你一半呢。啊，没有没关系啊。拿，你就切切，你要吃多少就切哦。没关系，来来来。哦，你的。没关系啊，你用你的就好了。我们来吃,吃看这个猪排。好。蓝带猪排。Cheers。Cheers。那这些好肥，很爽的感觉。让我享受啤酒的味道。哎，我们是否喝个啤酒？喝一下啊。经典的炸猪排里面包着火腿，还有起司片，这油炸过后，这三者融合在一起，还有它酥脆的外皮，哦，吃起来非常的罪恶，我很喜欢。<笑>嗯、还有它这边现场有麻油松板猪啊。我觉得说它这个松板猪吃起来像我们之前去小福利吃到那只松板猪一样，非常的有口感，而且有点干柴干柴的感觉啊。还有它今天有海南鸡饭呢。不过没关系啊，我来吃就好了<笑>。可惜的事情就是，晚上的时候没有纳豆嘛。哦，纳豆是很好吃的东西耶。嗯，你也喜欢吗？嗯嗯嗯。你要撒满葱花，再加一颗生鸡蛋。哇，哦，好吃。还有加棉棉棉袋子。越黏我越爱。我也是。嗯。你刚有拿吗？没有，这是什么？不知道，就很特别。<笑>我是觉得今天肌肉应该都有上健身房了。<笑>
这个炸鸡肉料理在台湾叫做咸酥鸡。咸酥鸡。哎呦，好标准，很标准呢。鲑鱼肉，哇，好大颗哦！哦哦哦，这好吃哎！果然海鲜，哦，海鲜真的很棒哎！它这个沙蟹是先用大油炸过之后才下去炒的，那咬下去它口感是非常的香，而且虽然油，但它给我是一种绵密的口感哦。不过 OK 啦，我们吃完第二回的所有东西啊。那我们应该要追上妈妈的进度，一起吃甜点的。我们去拿点甜点来吃吧，这个。用这个做的哦。对啊。哎，谢谢。你有这个蛋糕，请都给我一个。对，谢谢。对，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回合已经到甜点的部分了啦。我跟妈妈一样，我们都是它的糕点全品相，吃起来。嗯、哈根达斯吃起来。咦、嗯，一口。嗯。すごい。すごい。一九七七只。哇。すごいです。真的假的呀？那吃到这边，我们再用这个美好金黄色敬各位啊！哎呀，好大！哇！用啤酒洗完嘴巴之后，我们就可以来吃它甜点了。啊，那我们先从你们的国花吃起来。好啊，梨花妹。它这这中间是奶油哎，抹茶奶油吧？你没有配到它下面那层饼干呢，配下去会有一种又绵又脆的口感。哦，嗯，它是伪装成抹茶的起司蛋糕哎。这也不难，就是这样。它上面这层感觉是，好像是红豆泥吗？红豆泥是吗？栗子。哦，栗子哦。<笑>上面这层是栗子泥哦。嗯，而且有酒精的味道，酒精不是酒味的味道。有酒味哦。嗯。要不要说到这里，我觉得我们可以用这个美好金黄色敬你们呢、啊。没<笑>有、哎。这个有酒味，有啊，有，真的有，好吧，很重啊，可是我平常喝太重了，吃起来没有什么感觉、啊。<笑>那等一下，我们就等妈妈吃完点心之后，我们再到外面做结尾吧。好，嗯，慢慢吃啊。好大，好大。
你用地理，我用秘鲁。<笑>哇、哦！我们今天吃这一餐，一个人要一六二八元的自助餐。多妈呢？有什么样的感觉啊？真的有日本的味道。我可以感受到啊，今天整体用餐的环境是真的非常舒服。嗯嗯。而且它给我们海鲜是新鲜的。对对对。只不过可惜的是，就是除此之外，它的其他部分呢、啊，并没有那么明显的突出了。但是呢，我每次都回这里的时候，觉得有回家的感觉，因为疫情的时候真的没办法出去、嗯、出去过嘛，然后一直都很想念日本。那个时候每次都来这里的时候，觉得有真的安心感。说今天我们来到这边呢，他们的服务，还有他们给我们感觉，真的是跟我们去吃日本餐厅非常的相近的。嗯，但是。我想去啊，那下次的话，我想去你推荐的台式的那个吃到吧。嗯，没问题啊。好，交给你。我们那一起去啊。<笑>好，干杯。<笑>嗯，<笑>你真的很能喝呢，对、啊，很会喝呢。对、啊，只可惜刚楼下啤酒没有办法满足我们了。嗯哦，不过 OK 的。<笑>那各位看到这边，如果说推荐吃到我餐厅，欢迎在底下留言告诉我。我看到就就不了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，会送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。哎、欸，你现在几分手？没没有啊，完没有啊。